没地方跑了吧？别找了，人已经走了。现在这儿只有我和我的这个老朋友。好，那我就成全你。想刺刀这是我的猎
一样。那么这场战争，我们是不可能打赢的。各位兄弟们，沿着我落剑的地方，清除一条路来。好嘞快点！
废物！快点，这边。
，别追了。为什么不追下去？过了今天晚上，鬼子不知道又捡多少公事。孩子，就你偏打的，你看看兄弟们，一天两次大战，耗尽他们所有的体力跟精力。我们的人员并没有多大伤亡，打仗不光是靠人，还有一口气。这口气泄了，再提起来就难了。孩子，行了，你们俩都别说了，我们这样的速度已经够快的了，一天之内。攻下了鬼子的两道防线，已经是很大的收获了。再说，我们这样打下去，不见得对我们有利。我们现在要担心的不是鬼子他们，是我们自己。我们就这些人，也算是孤军深入了。如果一旦碰到了五十岚的队伍，在青龙山上集结的话，那我们就是腹背受敌了。我们说的没错，今天已经消耗不少了。小石头，哎，来啊，你回去报告平安，顺便补充武器，咱们接着再战。嗯，好，我也去吧。好啊，注意安全，早去早回。啊，我们走了。嗯。嗯中佐阁下。省城驻屯军总部已经获知了目前青龙山的不利局面，已经派出了驰援部队，大概三天之后就可以进山参战，请中佐示下，这是想问。报告中佐，属下无能，第一道屏障和第二道屏障全都给八路军给攻破了。果然在我的预料当中。你的伤势怎么样？皮外伤。嗯。怎么样？人手还是太少了，我们没有办法步步为营。姑宝，你不是说八路军的增援马上就到了吗？即使八路军的增援到了，能够和我们汇合一处，我们也无法和敌人进行正面的战斗。我们还是没有足够的兵力坚守我们夺取的阵地，这样还等同于流动作战。你的意思是，以后我们每次战斗都得像今天这样速战速决？一定要是这样。我们不能陷入到了阵地战的泥沼里，这样会对我们非常不利的。古邦，今天晚上布置好暗哨。怎么，你担心鬼子会偷袭？我是害怕他们不来偷袭。去吧。好累了一天，你也休息吧。国邦他们在前面侦查，有事的话我们也能收到。我有些情况还是没有分析明白。你说说看。地雷阵的附近，为什么没有埋伏？他们既然设置这个地雷阵作为屏障，为什么连防守都没有？地雷是死的，我们人是活的。
五十岚为什么这么有信心，觉得我们一定穿越不过去呢？而且，如果不是时间紧迫的话，我们完全可以绕道而行的。会不会是鬼子没想到，我们一定会硬闯呢？不不，可是他们设置了第二道屏障，也非常有问题。我一定是漏掉了什么，漏掉了什么呢？判断没错，鬼子来偷袭了。好，我们按计划行事。顺子哥，这些连环雷果真有威力啊，跟咱们狩猎时的连环网有些相似。还好孔梅判断出了鬼子的行动，咱们为什么不杀过去啊？现在正好是消灭鬼子有生力量的时候。嗯，小豆子，在援兵没有到来之前，我们不能轻易让对方知道我们的实力。野战的时候，如果我们开了枪，那么对方就很容易知道我们的位置和火力。哦，我明白了。时间差不多了，黑子他们应该要退下来了。啊！快！千万不要恋战，翠兰还等着你平安回来呢。中佐亲自布防的第三道屏障，宁可误杀，不可能放过一个。
，回来了。黑子，你回来了。没事，大家都看着。回来就好，瞧你，把翠兰给急的。这话说的，好像你们都不着急是吧？当然急了，猴子啊，有没有兄弟受伤？没有，世子哥。好，你们先是中了八道的埋伏，士兵又误闯了黑森林，你觉得我是应该高兴的，还是失望的？看来我们小瞧了这帮猎人，你错了。以他们的手段，绝对不是山野村夫的智慧。这背后一定是八路搞的鬼。黑森林的天罗地网，任他三头六臂，都难以逾越。只可惜没让这帮猎人见识到这厉害，反倒是我们自己的士兵，先给吃了刀。他们的确是该死。退败，必不可怕。可怕的是毫无士气。我们已经连败三阵了，军心必然受到影响，所以在此期间不可以再有任何闪失，宁可按兵不动，也不能贸然出击了。是是。中佐，八路的小部队也进来了，这次我们可以把他们消灭掉来了，啊，来了，人都到齐了吗？到齐了。哎，小李子呢？怎么回事？我跟小李子，我俩是前后脚进的青田县城，考虑到同时进山目标太大，所以我们就分开了。他的人上不动的山，这个时间你们早应该接应到才对。啊，小李子可能真的出事了。但是我们要顾全大局，不管小李子发生什么，无论如何都不能再等了。连长已经下了命令，三天后总攻石门洞。现在我们时间特别紧迫，那赶紧走吧，走走走报告少佐，五十岚中佐密令。我知道你什么都不会说，没关系，看看你们的人吧。接下来会让你还有你们所有人，跟他们一样，死得无声无息。
要着急，靠近再逃。快去牵引强盛他们，这里交给我了。啊、走。哪位是强盛排长？你就是连长说的青龙山的烈王吧？是，国王要我们来接你们。行了，别聊了，你们连长有危险，赶紧跟我去帮忙吧。烈王，去吧。你们两个是。各位兄弟，啊、哦、不，八路军同志，跟我走。走，走，走。别动！没猜错的话，那天晚上的人应该是你吧？没错，是我。我没想到你们八路军居然眼睁睁在旁边看着自己人被埋也不管。作为一个侵略者，我想你永远不会明白什么叫做舍身取义、顾全大局。作为一个中国人，我想你也不会明白。什么叫武士道精神？哼，你也配说武士道？好啊，我就给你一次机会
。作为一个好的狙击手，最基本的就是应该知道，自己枪里面还有没有子弹。知道了，好样的！怎么了？顺子，果棒受伤了，豆豆，快拿药来！哎，药来了，药来了，小心，严重吗？没事，把药给，让大家原地休息。小李子他们还没找到吗？小李子他们已经牺牲了。顺子哥，顺子哥，老李王，怎么了？国宝，你受伤了？没事儿，没伤到要害，止血就行了。快给他上药。老李王，老李王，这现在不安全，年老还是先回去吧。人老了，不中用了。在这儿还得让你们照顾，不是老李吧？我不是这个意思。顺子，我们都商量好了，我们几个在这儿好好帮帮你呀、啊。这不行，没有什么不行的。你们和八路军在前面拼命，我们能待得住吗？我们在这儿不用你照顾，不给你添麻烦，给你站站岗，照顾伤员，行吗？不行，老李吧。哎呀，就这么定了，顺子，好不好？经过我们连日的攻势，鬼子的两道防线现在已经被我们摧毁了。这第一道呢是这里，是他们的雷区；这第二道呢是他们的战壕。这两道防线呢都是他们仓促建成的。其实他们的目的就是想逼我们远离石门洞，去攻打这些即将建成的要塞。对呀、啊，我们领到的任务本来就是摧毁鬼子在青龙山秘密修建的要塞呢。我们干嘛舍近求远？去打这个石门洞了。石门洞是鬼子的指挥部，我们直达心脏，在各处建造要塞的鬼子一定会撤回来保护。比起要塞的话，石门洞更容易被攻破。没错，一旦我们把石门洞连根拔起，那就动摇了鬼子在青龙山的根基，其他的要塞也就会不攻而破。如果鬼子死守石门洞，那我们的计划岂不是就失败了？所以我们一定要速战速决。连长，那我们很快就接近石门洞了，还有几道防御需要攻破？他们还有几道防御，我们也不太清楚。但眼下，黑森林是我们必须要过的。黑森林。马上送两挺机枪去黑森林。中佐的意思是，如果他们要是攻打石门洞的话，这两挺机枪会派上用场。中佐是多虑了吧？当然是我多虑了。你快去快回，回来以后还要检查一下石门洞的布防。
。可美，我真的希望你能够再好好的考虑一下。如果这壕沟再往前走，咱们的损失不会像之前那么小了。这片黑森林，鬼子要是利用好的话，别说我们这些人，再多一倍，一样有去无回。我也知道我们今后的伤亡会越来越大，但是我们也没有别的选择，只有抓紧时间突围。与其浪费时间在争执上，还不如早一分钟打开黑森林呢。一定要记得把所有的火力交叉分布。是。报告中佐，那两把枪我已经移交给了黑森林的内田和麻生。好。报告中佐，还未能与援军取得联系。省城驻屯军总部刚刚发来电报，他们也无法确定援军现在的准确位置。我们判断，援军已经进入了省城。和青龙山的中间地带，所以两边的电报信号暂时都无法收到。也就是说，增援部队激行军两天才能赶到青龙山。是的，中佐，两天足够了。我看黑森林这道坎，八路军就很难通过。继续用电台跟他们联系，有消息马上告诉我。嘿虽然地势平坦，但是树木茂盛，错综复杂。这个地方是我们的必经之路，他们一定会在这里面设置重机枪的。我们也讨论过了，没有别的选择，只能硬闯。孔梅，这样吧，我先派一小股人上去摸摸鬼子的火力。老罗，到，带一个班上去。好，过来，走。我带几个人去看看吧。别，这儿我比较熟，还是我来吧。走，少峰，小心。嗯是鬼子的机枪声。
三排长啊，去看什么东西？好，走。这是少峰的衣服，我来。你要是出事，这青龙山还打不打你？这帮兄弟怎么办？你别去。有些事，总得有人做。再去找黑子，翠兰，你不能进去。你要是硬闯进去的话，会像像少峰他们那样的。翠兰，黑子不会有事的，你进去，他反而担心。我想跟他在一起。翠兰，我们这么打下去也不是办法。即便是攻下这片林子，那我们人员伤亡也太大了。这黑森林。是绕不过的防线，咱们一定要尽全力拿下它。收兵，收兵，什么意思？我们已经错过了最佳的战机了。你的意思是夜袭？不是，夜晚会给我们掩护，同样也会给防御者更大的掩护。这一片黑森林已经给他们足够多的伪装了。黑子和强盛他们怎么办？在情况明了之前，我们不能投入更多的兵力了。先回去再想想办法吧。撤。联系上了吗？报告中佐，还没有收到回复信号。继续尝试，一定要尽快联系上他们。嗨，中佐稍安勿躁。麻生和内田逼退了八路，算起来已给我们增援部队争取到了一天的时间。暂时的胜利不能说明任何问题。今天八路没有强攻，说明他已经清醒地意识到我们防御阵地的坚固。今天的这两次交手，内田已经赤裸裸地暴露在八路面前。
。现在我们能做的，就是等他们重新再战。你有没有听到什么声音？没有啊，钟总，您是不是过度紧张了？但愿是我想多了，再过去巡视一下。嗨。你说什么？没错，黑子他将是青龙山下一任帝王。那你咋办啊？我啊。嗯。当初老猎王把猎王刀交给我的时候，他就跟我说过，这不只是一把利刃，还是对青龙山的责任。翠兰，不知道你有没有发现？每次跟鬼子交手，黑子总是跑在最前面，因为他的心里就只有青龙山，不再像以前一样只知道虎跳斩。黑子他确实比我更适合当青龙山的猎王。我觉得呀，你之所以这么说，是因为你想跟孔梅离开青龙山。嗯。可是你有没有发现？孔梅其实并没有想离开这儿，她这次根本就没想走。你不知道？我不知道。哼！哎呀，你们这些男人呐，都挺粗心的。嗯嗯嗯。嗯，干嘛？你看，你看那是谁？孔梅。孔梅，走。嗯。孔梅，你怎么一个人在这儿？我在想，既然黑森林可以成为鬼子的天然屏障，让我们每次进去都看不见他们，为什么我们不能让他们也看不见我们？什么意思？啊？我在等青龙山上的雾。雾。嗯石兰这个龟孙子，躲在里面也不出来了。他们不是躲在里面，他们是在拖延时间。这背后肯定会有什么阴谋？是啥阴谋？我也解释不清楚了。现在还有一个小时，最多只有一个小时，这个雾就会散去。我们要在这一个小时之内攻破黑森林。这次我也去，我会跟你一起去。顺子、果邦，你们两个先进去。我和翠兰作为第二梯队，随后进去。不管你们前面打成什么样，过了半个小时之后，我们俩都会进去接应你们。嗯，过吧，走，兄弟们，走
再往前走可能会有危险。
，他去追鬼子了。我刚才看见黑子了。什么？黑子？走，我们去看看。走顺子哥，黑子呢？黑子，顺子，孙。黑子，刚才我干掉了个鬼子大棍，可惜啊，你们都没看见。黑子，昨天怎么熬过的？昨天。
一夜之间，大陆竟然找到了破阵之策。恐怕现在内田和麻生已经遭遇了不测。庄子，援军联系上了，带队的军官是松井勘介的手下长谷川。长谷川，他怎么又被启用了？可能是怀着雪耻之心来的吧。长谷川在山上住了这么长时间，都奈何不了这些猎人。他现在来有什么用啊？有，嗯，他之前只是跟错了人。正好我们现在需要新的力量来配合，马上联系他们，请他日夜兼程，连夜上山。嗨。这道防线，综合了前三道防线所有的优势，更加难过了。管他呢，一样打得个七零八落。黑子，没那么简单。老祖宗当初就是考虑易守难攻的条件，才会选择石门洞，更别说鬼子现在针对性的防备。我觉得吧，这小鬼子就是害怕了，要不然，他咋又在外边加了三道屏障呢？哎，你说对吧，空妹？不。他们不光是为了阻挡我们，而是为了拖延时间。拖延时间？对，他们在等待援军。哪儿来的援军啊？不知道，有可能是青田县的，也有可能是别处的，反正是还没有到。我现在是明白了，为什么他们一定要固守石门洞，就是要等待援军，将我们合围在这里面。国邦，把所有的炸药都集合在一起，再分出一部分手榴弹。捆起来。我知道，炸弹该摆在哪儿。炸死多少鬼子？有多少？炸死多少？国邦，找几个有经验的同志布置这些炸药。要是我预估没有错误的话，他们就是在等待援军，想要合围我们。你放心，我会亲自带人去办。顺子哥，你说这些炸药把小鬼子都炸成天以后，我们是不是就胜利了？那以后，以后啊，先等打下石门洞，夺回青龙山，再想以后吧。嗯，光打下石门洞是不够的。只要日寇在中国横行一天，就谈不上什么以后。作为青龙山上的猎户，赶走山上的鬼子就够了。可是作为一个中国人来说，是远远不够的这差不多了，好，全部布置完以后，留两个同志在这里，其他人迅速回去集合。是。中佐，长谷川紧急电报。长谷川于下午四点到青龙山，马上去准备一下。嘿
，同志们，猎户兄弟们，这两天我们接二连三的突破了鬼子的三道防线，好样的！现在我们要攻打的石门洞是猎户兄弟们的家园，但小鬼子缩在里面不肯出来，为什么？是因为他们怕了。我们都知道，打仗就会死人，就会有牺牲。但是两军交战，勇者胜。大牛、老罗、强盛排长，还有逝去的兄弟们，他们都在天上看着呢。为了我们的家园，拿出你们的杀敌本领，给小鬼子点颜色看看。顺子兄弟，什么都别说了。等这场仗打完，我们还活着的话，咱们再慢慢聊。顺子。
我去告诉孔文姐，你们在这看着。山下出现一堆鬼子，啊！糟糕，鬼子的援军到了。
，这个东西很重要，交给你顺子哥。枪往的，拿着，快走。你自己小心啊！我知道了。啊找顺子哥。
报仇啊
看来，你就是青龙山的猎王了。你就是占领我青龙山，日军的最高指挥官，武士兰。没想到，你居然懂得用釜底抽薪的方法，破了我固若金汤的防御工事。看来不是一个简单的山野村夫啊。小鬼子，敢占我祖先祠堂！今天，我就让你在我祖先面前谢罪！就凭你们两个
去了。
饶了我。自从我吴永栓当上金庸山的令王以来，正逢日寇侵华，我族人灾祸连连。我虽然尽了全力，赶走了鬼子，夺回了金庸山，也替族人报了血海深仇。但我深深觉得力不从心。老猎王，其实黑子才是真正适合当青龙山令王的人，他才是真正能够领青龙山继续向前前进的人。所以我今天要当着您的面，将青龙山猎王一职，还有猎王刀。一并交给黑子。黑子，你才是真正最适合当青龙山猎王的人。这段时间，你的能力大家有目共睹。秋兰，嗯，孩子，你们一个是我的妹妹，一个是我的兄弟，我愧对你们，我更愧对于青龙山。但是黑子，我相信你一定会把翠兰照顾好的。空梅，空梅，她算是真正的留下了，但是我却要离开青龙山。空梅，他说的对。只要日寇还在中国的土地上横行，这场仗就永远没有打完。所以，我想出去，我想出去看看外面的世界，继续跟日本鬼子干到底。看来你已经决定了，离开青龙山。这把猎王刀，我就先替你保管着。如果空了，就多回来看看大伙儿。不管外面的世界再好，别忘了，青龙山才是你吴永顺的家。其实一直到今天，我也不知道我是不是真的了解你。不过我真的要感谢你
，感谢你和我们青龙山的人一起走过生死与共的路。你不止改变了我们。更改变了你自己，你放心，你还没有走完的路，我会帮你继续走下去。我也要留下来了。这是我第一次以这种方式跟你说话，也是最后一次。在这几天，我又重新思考了一下我们的处境。从大局来说，这场战争的残酷逐渐超出了我的想象，异过我的理想。但它不可能埋过我的信仰。在多金山这些日子，我一直在想。为什么你从来不挽留我？直到翠兰跟我说，我才恍然大悟，其实是我小看了你。曾以为你只是歌于儿女情长，只想悠哉快乐生活的凡夫俗子。翠兰是我的好妹妹，虽然我从来不想，但是还是无意中把你从她身边拉走。无奈乱世情缘，终抵不过国家大计。我们共产党人不相信什么来生来世，今生与你相识一场，共叙战斗情谊，我已满足。顺返回青龙山，在党的领导下，成立了青龙山抗日。